jina lako ni jina kuu lipitao majina yote litajua kwa jina lako bwana binguni panakuwa na shangwe na baba duniani kwa watakatifu panakuwa na shangwe jina lako liendelee kutukuka baba katika eneo hili jina lako liendelee kutukuka baba katika nafsi roho na mwili wa kila mmoja aliyopo hapa hata yule anayetufuatilia kutoka mbali jina lako lizidi kutukuka baba wa rehema katika mkoa Dar es Salaam na mikoa yote ya Tanzania jina lako lizidi kutukuka baba wa rehema katika nchi ya Tanzania jina lako litukuke baba katika anga nchi na makusanyiko ya Tanzania jina lako litukuke baba wa rehema katika makanisa yote jina lako litukuke baba katika Afrika katika Ulaya baba katika mabara yote saba jina lako likitukuka baba wa rehema katika uchaguzi wa Kenya mwaka huu jina lako litukuke baba wa rehema katika taifa lako teule taifa la Israel jina lako baba litukuke baba katika injili yako bwana ni saa ya injili baba jioni hii baba wa rehema injili ichome injili ipone injili baba ifungue waliyefungwa mateka baba wa rehema na kuwatangazia baba wa rehema mwaka wa kuwekwa huru na mwaka ndio huu injili baba wa rehema ni neno lako baba katika neno vyote vilifanyika tazama kundi hili baba wa rehema wako wale ambao baba wameonewa baba kama kwenye njia moja ama nyingine ninaamini ya kuwa leo yote vilivyokuwa bado vimebakia katika maisha yao ama vikitenda kazi ndani ama nje yao ama kupitia familia zao ama vitu vyao wanavyomiliki baba injili inakwenda kupenya na kupita baba katika kila kitu na baba injili ifungue njia zao zote ninashukuru jina lako na kushukuru wakati uliyetupa baba wa rema injili inayepingwa baba wa rema kwa vurugu vinavyofanywa baba na viongozi wa dini baba wa rehema injili ipite katika nafsi roho na mwili wa kila mmoja na baba injili iwaponye injili ponye midomo yao injili ponye macho yao injili ponye masikio yao injili ponye mawazo yao injili ponye wokovu wao injili iponye baba familia zao familia za rohoni na za mwilini injili iwaongoze katika ukweli baba tunaungana na injili moja kwa moja maana injili ni mapenzi yako ya kuona wote wakifikia toba ya kweli hata moja potei ninasema asante bwana kwa ajili ya jioni hii maana ni jioni tena ya injili katika china la mungu baba mwana na roho mtakatifu na wote tuseme eme <coughs> bila shaka uwepo wake umeshata malaki katika eneo hili na yuko tayari tena kusema nasi na kusema na maisha yetu kile kilichokuwa kinasumbua umeona umefika leo angalia hali ya hewa kama umefika basi injili ipo kwa ajili ya kuleta mabadiliko kwako jana tulifanikiwa kupitia sura ya 29 na tukaona Yakobo akipata kumaliza makubaliano yao ya kufanya kazi miaka saba lakini naye anaingizwa mjini anadanganywa hatimaye anapewa dada yake mtu na baada ya wiki anapewa Raeli lakini kwa makubaliano ya kuwa miaka mingine saba lazima awajibike lakini tukaona ya kuwa o oh, akaendelea na maisha yake na Yakobo akabadilika akawa mtu mwaminifu akawa mtu ambayo ni mkweli kiasi kwamba hata wakati ilitokea ya kuwa kondoo ama mbuzi wa mjomba amepotea basi alilipa na 
Mungu anafungua tumbo la yule aliyedharauliwa na kuchukiwa ambayo ni Lea. Na tukapata kuona ya kuwa Lea alikuwa ni mtu mwenye hofu ya Mungu. Mtu mwenye hofu siku zote lazima tangulie kufika kwenye kamba. Yeye akuwa na mawazo ya kuolewa lakini kwa sababu alikuwa na hofu ya Mungu pamoja na macho yake alikuwa dhaifu lakini alikuwa wa kwanza kuonja nini? Kuonja ndoa kabla ha? mdogo wake ajaonja. Lakini tena tayari tuliona jana anapata watoto wanne na wakati huo mdogo wake ajapata. So leo twende kwenye sura ya salasini tuone mwendelezo wa maisha ya Yakobo na wakeze pamoja na Yakobo na sasa sio simuiti tena mjomba wake na muita baba mkwe bwana Yesu asifiwe sasa sio mjomba tena bali baba mku, mtu akiwaona na ndugu yake tayari undugu ule unakufa inakuwa undugu sasa wa kindoa bwana Yesu asifiwe so tuone jinsi ambayo e, Yakobo ataendelea na baba mkwe wake Labani mwana wa Betweli, mwana wa Nahori, mwana wa Tera, mwana wa Nahori tena, mwana wa Pereki bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwenye sura ya salasini nisomee katika jina la Yesu. Naye Raeli alipona kuwa mzali Yakobo mwana, Raeli alimwonea ndugu yake wivu akamwambia Yakobo nipe wana kama sivyo nitakufa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa alipoona yeye apati watoto. Lakini kumbuka kile ile kasumba ya Ibrahim mke wake kutopata watoto. Kasumba ya Isaka mke wake naye akachelewa kupata watoto. Tayari kasumba hiyo sasa inamkumba na Raeli maana Raeli ndiye aliyetakiwa awe ni mke halali wa Yakobo lakini hebu tu, tunataka tuende tuone ya kuwa Yakobo anaikabiliji jambo hili ya mke wake tena kipenzi chake kupitiliza yeye anaichukuliaje anafanyaje tutaona ya kuwa je Ibrahim alichukuliaje swala la mke wake kutopata watoto na Isaka alichukuliaje na Yakobo ataichukuliaje na tuone Mungu anaendelea kusemaje na maisha yetu bwana Yesu asifiwe ehe Yakobo akamgadhabikia Raeli akasema, "Je, mimi ni badala ya Mungu aliyekuzuria uzao wa mimba?" Umeona sasa? Yakobo akasema vizuri maana umeona pale tuliona Biblia ikisema katika sura ile ya 29 ya kuwa, "Maana Lea akupendwa, Mungu akafungua tumbo lake, lakini Mungu akafunga tumbo la nani?" na Raeli ambaye alikuwa amependwa lakini kinachofanyika Yakobo kwa sababu tayari alishao wake hao wote akutakiwa sasa tena awe na upendeleo apende Raeli peke yake alitakiwa apende na Lea ndio maana katika watoto wa Lea pale unaona alikuwa na, anataja Mungu sasa Bwana amenikumbuka sasa mume wangu angalao atanipenda muona sasa lakini bado akupendwa lakini tayari hilo jambo inafanya sasa Raeli sasa anaanza kumuonea dada yake wivu lakini mimi nasema hivi watu wa Mungu hakuna kitu kibaya kama mke mwenza hakuna kitu kibaya kama hicho usiombe uwe katika mke mwenza ni hatari mno bwana Yesu asifiwe maana ndugu hao walikuwa wa hivi pamoja lakini kumbuka walikuwa pamoja na hata majina yao jina lea maana labani alikuwa ni mfugaji alikuwaje mfugaji labani labani alikuwa ni mtoto wa betweli betweli alikuwa ni mtoto wa nahori nahori alikuwa ni mtoto wa tera nahori alikuwa ni mdogo wake ibrahim lakini nilikwambia ibrahim walikuwa ni washem semite ina maana walikuwa ni wafugaji So Nahori alikuwa ni mfugaji na Betweli mwanae alikuwa ni mfugaji lakini na Labani naye akaendeleza ufugaji. Sasa aliwapa watoto wake majina ya wanyama. Lea Kiaram. Maana yake ni ngombe. 
Ngombe. Ngombe jike. Raheli ni kondoo jike. Ndio maana yake. Unasema eh ndio maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri sana ujue maana ya majina hayo kwa sababu siku zinakuja ambayo mtu atakaye kuja anakuja kuja utamu, akija na ongelea habari za Raeli mwambie niambie ma, maana ya jina la Raeli. Hajatafuta maji anywe. Bwana Yesu asifiwe. Raeli maana yake kondoo jike. Lea maana yake ngombe jike. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende unacheka. Hebu twende. Akasema yuko mjakazi wangu Bilha uingie kwake ili kwamba uzae juu ya magoti yangu nami nipate uzao kwa yeye. Umeona sasa Ibrahim mambo yake na mambo ya Yakobo yanaendana. Yakobo kidogo alikuwa kama babu yake. Tuliona Ibrahim anaambiwa na Sarai ya kwa. Hebu chukua huyu mjakazi wangu hajiri umjue ya mkini nitapata uzao kupitia ajiri. Lakini kwa ajiri ilishindikana ili, 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 ili maana ajiri alivyoona tu kabarikiwa kapata ujauzito akaanza ku, kumwangalia Sarai kana kwamba yaani hafai. Eh kaanza kumwangalia sema am. Sasa jambo hilo ikamletea hajiri matatizo. Lakini tunaona sasa ya kuwa Yakobo naye Raeli apati watoto, lakini Raeli anamwambia kuwa chukua mjakazi wangu. Mjakazi kwa nini? Zawadi ambayo mzazi alikuwa anampa binti wake wakati ule wa kumuozesha ilikuwa ni mjakazi. Na huyu mjakazi kazi yake ilikuwa ni kukaa na huyu bibi yake maisha yake yote ina maana alikuwa na kuwa ni mtum alikuwa ni mtumwa wa huyu bibi yake maisha yake yote ndio maana yule nani yule yule, yule mjakazi wa Rebeka anaitwa nani Dibora tumeona mpaka anakufa katika nyumba yake Rebeka anazikwa lakini umeona sasa Tume, tuliona wakati jana kwenye sura ya tisi ya kuwa wakati ule ambayo Labani akampa nani akampa Yakobo Lea alimpa Lea mjakazi wake kuwa ni Zilpa lakini alipompa Raeli e, Yakobo lakini pia akampa Raeli mjakazi Bilha lakini sasa maana Raeli ameona amechelewa kupata watoto Anapadala ya kumwendea Mungu maana nilikwambia Raeli hakuwa na hofu ya Mungu yeye akamwendea Yakobo Yakobo naye anamuongoza kwa nani kwa Mungu akuwa mimi sio Mungu aliyefunga tumbo lako ina maana Yakobo naye akamuongoza kwa Mungu lakini kumbuka ya kuwa hata zile tunguja atakavyozichukua kwake tunguja jifanyi kazi ngo tunguja zinafanya kazi kwa yule yule aliyebarikiwa ambao ni Lea yeye mkono wa Bwana Bwana mwenyewe anakuja kumkumbuka kwa wakati wake lakini tunguja zikufanya kazi kwake lakini mwenye tunguja usiku huo huo bila shaka akaendelea kupata nani akaendelea kupata Isakari na akampata na Zabloni akampata na Dina lakini Raeli tunguja zikagoma maana ile ilikuwa ni mkono wa Bwana Bwana akafungua tumbo la Lea na Bwana akafunga tumbo la nani Raheli hebu tuone kisa cha Raeli kumpa Yakobo huyu mjakazi wake Bilha itazaa matunda lakini je Bilha atakuwa mwaminifu ama naye ataanza kuinua pua juu jinsi ambayo tuliona ajiri akiinua pua kuhusu bibi yake Sara hebu twende kwa jina la Yesu basi akampa Bilha mjakazi wake kuwa kuwa mkeo ya Yakobo akaingia kwake naye Bilha akapata mimba akamzalia Yakobo mwana Raeli akasema Mungu amenipa haki yangu naye amesikia sauti yangu Umeona ndivyo ilivyotakiwa Sara aseme kwake ajiri Anatakiwa aseme Mungu amenipa mtoto naye atakiwa atoe jina nani atoe jina Sara 
Umeona ya kuwa anayetoa jina ni nani? Ni huyu huyu Raeli lakini hebu sikia jina amesema Mungu amefanya nini? Mwana amenipa haki yangu naye amesikia sauti yangu akanipa umwana. Kwa hiyo nitamwita jina lake Dani. Ina maana Dani ni kusikia sauti. Lakini hebu uone ya kuwa Dani hakuwa mtoto wa Bilha. Dani kimahesabu anahesabiwa kama mtoto wa nani? Raheli maana ndiye aliyekuwa na, ha, na hati ya miliki. Anazaliwa kwenye miguu yake, yeye ndiyo anayemlea. Hebu twende. Lakini pande mbili zinashindana. Utaona kabisa ya kuwa jinsi ambayo Yakobo alianza kush, alianza mambo ya kushindana kule tumboni akaiendeleza mpaka kwenye kuwa kwake lakini sasa kushindana inaenda mpaka kwenye nyumba yake umeona sasa imehamia kwa wake zake sasa maana tayari atakapozaa watoto wawili bilha tayari na leo atasema hivi na mimi namtakazi tumtanie kabisa mdogo wangu na mimi namtakazi amia darling hebu chukua sasa hebu nikuulize huyu Yakobo alikuwa anapigwa pigwaje daladaka ukienda huku leo na lala huku ukienda huku leo alichukua huyu mnyakazi huyu Yakobo ilikuwaaje watu wa Mungu lakini umeona hii ndio shida ya kuwa na wanawake ukiwa na wake wengi hebu pata picha ya kuwa atakavyoonekana tu tayari amepatikana ndani amepatikana na naftali tayari bila anaambia bwana bila hapa bila ka usifanye mchezo usifanye mchezo Hebu twende kwa jina la Yesu. Bila mjakazo wa Raeli akapata mimba tena akamzalia Yakobo mwana wa pili. Raeli akasema kwa mashindano makuu nimeshindana na ndugu yangu nikashinda akamwita jina lake Naftali. Hebu sikia. Ukiangalia na yule dada yake dada yake alikuwa yuko upande wa Mungu zaidi lakini eti kashindana yeye yeah, kumba alikuwa kwa ajili ya kushindana nimeshindana na dada una shindanaje na dada yako? Swala la uzao ama kuzaa ni swala la ki Mungu ni swala lihusu mtu ndio maana ime, imefungamana na majira na makati ambayo Bwana Mungu anapanga yeye anavujua ndio maana nasema hivi Raeli alikuwa ni wa kushindana na bila shaka yeye ndio aliyekuwa anafanya kabisa asipendwe nani asipendwe dada yake lakini umeona kinachodharauliwa siku zote upiga toa Usitokee wewe kadharau mtoto wako. Ukitokea kidharau mtoto wako unapenda wengine alafu na mdharau huyu naye mdharau ndiye atakaye kuja kuwa rais. Huyu naye mdharau ndiye atakaye kuwa askofu. Ukimdharau tayari unampa baraka. Ndio maana walie kudharau wote walikupa baraka. Walie ni dharau wote walinipa baraka. Angalia kila mtu ambaye Mungu amemtukuza, amemuinua zaidi. Ukifuatilia maisha yake utaona kabisa ni mtu ambaye alikuwa hata a, a, watu hawafikiri fikiri kama huyu anaweza kapiga toa lakini nakuta yeye ndio amekuwa juu kuliko wote maana Mungu hufanya kazi na mambo manyonge pata picha ya kuwa Nazareti Nazareti ilitokaje jambo jema Nazareti ilikuwa ni sehemu ambayo inadharauliwa kuliko sehemu zote ndio maana Nathanieli akauliza Filipo rafiki yake akuwa jambo jema yaweza akatokea Nazareti. Isitokee Yerusalemu. Itokee Nazareti. Lakini litokea huko. Ndio maana watu Mungu wazazi wale wa kimwili waliyemzaa Yesu. Yusufu na Mariamu walikuwa ni watu walikuwa maskini. Ndio maana saa nyingine Biblia inatumia lugha nzuri hatuwezi tukasema maana hatuwezi kusema kwa walikuwa na hela ya kuweza kufanya nini wakuweza kwenda katika ah, chumba cha wageni maana watu walikuwa wengi demand ilikuwa haya eh so ina maana bei ilifanya nini ilienda juu ndio maana mahali ambapo wangeweza kufiti ni kwenye honi la nini na ngombe so bila shaka ukitaka kujua hivyo nenda uangalie kwenye ile kita, e, ile kitabu cha Luka uangalie sura ya pili uone pale wanapopeleka mtoto kanisani ama mm, uh, kule hekaluni uone sadaka walizotoa walitoa makinda njiwa ambayo ilikuwa inatolewa na watu wa hali ya chini so kinachofanyika watu wa Mungu mambo manyonge bwana kufanya nao kazi. Hebu twende tuone ya kuwa amezaliwa huyu wa pili ambayo ni Naftali. Je, 
upande wa pili ambao dada yake na kuaje huko Leo alipoona kuwa ameacha kuzaa alimtoa Zilpa mjakazi wake akampa Yakobo kuwa mkewe Zilpa mjakazi wake akamzalia Yakobo mwana leo akasema bahati njema akamwita jina lake Gadi Umeona sasa Alipoona maana kumbuka maisha aliyokuepo katika maisha yake Yakobo ilikuwa ni mashindano tangu tumboni imehamia mpaka kwenye familia yake sasa imehamia kwa wamama kule umeshapata watoto wawili anasema usifanye mchezo chukua na mimi huyu hapa mjokazi wangu alafu Mungu naye anatoa haki ana yeye watoto wa kiume wawili sasa e, Raeda akitaka kujigamba kidogo na mwambie usicheze mimi kwa kwangu ni nao lakini na wajakazi pia kama mbili mbili kama kwako huko so usisee So, hakuna sema ambao Raeli angeweza kujigamba mbele ya Lea. Lea alikuwa juu kuliko Raeli kwa kila kitu. Lakini kwa sababu yeye ni mtu aliyedharauliwa. Lakini pata picha pamoja na kudharauliwa kwake, alikuwa na hofu ya Mungu na Lea kendio maana hakuna aliyejua ya kuwa ndoa wa yeye ndiye anaingia kwenye ndoa kwanza. Hata yeye hakujua tangu mapema si ndio singeshavuja kwa ingevuja, lakini yeye alijua siku ya kuwa kiandabu ya ndai mwanangu. Halafu yeye ndio yeye ndio akajikuta yuko kwenye yuko kwenye ndoa. Sio kinachofanyika. Jipe moyo mkuu ya kwa watu wa Mungu. Yawezekana wewe ulichelewa kiroho na hata kimwili, lakini kwa Mungu hakuna kuchelewa wala kuwahi. Mimi nasema hivi. Uhitaji fursa nyingi tu ili upige hatua. Unahitaji kafusa kamoja kama alivyopata fursa hii kamoja nani? Huyu Lea aliyopata kamoja tu moja kwa moja akatoa kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kumbuka ya kuwa hebu ona mashindano haya leo kuepo katika familia ya Yakobo. Sidhani kama hao wanawake walivyokuepo wote Yakobo aliishi maisha ya kufuata siku moja. Maana ukienda huku unajazwa maneno. Ukienda huku unajazwa maneno. Ukirudi mara tunguja zimeletwa wewe unatakiwa ratiba imefanya nini? imegeuzwa ime kicha chini mguu juu Zilpa mjakazi wa Lea akamsalia Yakobo mwana wa pili Lea akasema ni heri mimi maana wanawake wataniita heri akamwita jina lake Asheri Ruben akaenda siku za magumu ya ngano akaona kumbuja kondeni na kazeta kwa Lea mamaye ndipo Raeli akamwambia Lea nipe mimi baadhi ya tunguja za mwanao na yeye akamwambia Bila shaka hakuna aliye mtuma Hakuna aliye mtuma Ruben Tunguja. Ilikuwa ni wakati wa mavuno ya ngano. Lakini alikuwa anajua Tunguja. Tunguja zilikuwaje? Ilikuwa ni mimea ambayo inatoa inatoa uh, inatoa maua ya rangi ya zambarao na nyeupe. Na mizizi yake ilikuwa ni kama ka, kama viazi. Kama viazi. Lakini kwa kipindi hicho ilikuwa inaaminika ya kuwa ilikuwa ni dawa ya kufanya nini ya kutibu uzazi lakini kumbuka ya kuwa Rubeni alivyochukua inakuwaje achukue alafu ampelekee mama yake hapo ndio tunaweka question mark kubwa <laughs> eh ile kuaje mtoto wewe achukue tunguja apeleke kwa mama yake alafu mama yake mama, mama mdogo aone tunguja sema kwa hebu nipe tunguja nipatie tunguja anaambiwa kuwa mume wangu umechukua na tunguja za mwanangu nataka kuchukua. Hebu pata picha maisha waliishi hapa. Pamoja na watakuwa kupendana lakini waliishije. Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Yeye ni jambo dogo kunyanganya mume wangu hata kuwataka kuzitoa tunguja za mwanangu pia. Raeli akamwambia kwa hiyo atarala kwako siku huu kwa tunguja za mwanao. Kanunuliwa kwa tunguja za mwanaye. Ehe. Yakobo akaja kutoka kondeni jioni ile akatuka kumlaki akasema lazima uje kwangu kwa sababu nimekuajiri kwa tunguja za mwanangu. Sasa unaniajiri wakati mimi ni mume mimi ndio mwenye mamlaka. Mimi ndio mwenye mamlaka unaniajiriji? Ndio maana nakwambia Yakobo hakuishi maisha mazuri sana kwa sababu an, yani waki wakilumbana wanakununua. Wanauziana. <laughs> Ah bwana e, 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 kwa sababu leo takiwa lale kwangu wewe e, leta e, leta tunguja pata picha lakini Yakobo naye kwa wakati huo alikuwa ni mtu Mungu amemtengeneza 
hakuwa mlalamishi akaenda kulala kwa lea kule lakini tayari unaona lea sasa tena anaendelea kupata watoto hebu twende Mungu akamsikia Lea naye akapata mimba akamzalia Yakobo mwana wa tano. Lea akasema Mungu amenipa ujira wangu kwa sababu nimempa mume mjakazi wangu. Hebu ona eti yeye anasema ya kuwa eti alivompa Yakobo mjakazi wake Zilpa eti hiyo ndiyo ujira Mungu amempa. <laughs> Lea akapata mimba tena akamzalia Yakobo mwana wa sita. Lea akasema Mungu amenipa mahari njema sasa mume wangu atakaa nami wakuwa nimemzalia wana sita akamwita jina lake Zamloni. Umeona? Bila jina lake Dina. Umeona? Ameitwa mahali nini? Mahali njema. Lakini utaona pale kwenye injili Yesu akisema kuwa ewe Zamloni mji mji mdogo katika Yuda. Nuru ya Bwana ime kuangazia mimi nitakufundisha jinsi majina ya watoto wa Yakobo ilikuwa na maana kwenye injili umeona ya kuwa Zabuloni ni mahali lakini umeona ya kuwa mji wa Zabuloni ni mji mdogo lakini nuru imeangazia so ilikuwa ni sema ambayo nuru ya Bwana iliangazia ina maana injili ya Bwana akitaona kila mmoja na jina lake ilikuwa na maana gani Bwana Yesu asifiwe hebu twende Mungu akamkumbuka Raeli Mungu akamtikia akamfungua tumbo akapata mimba kadhaa mwana akasema Mungu ameondoa aibu yangu akamwita jina lake Yusufu akisema Bwana niongezee mwana mwingine Ikawa Raeli alipomzaa Yusufu Yakobo akamwambia Labani nipe ruhusa Umeona sasa nchi yangu Mungu anamkumbuka lakini tayari Lea ameshafanya nini? Lea tayari ameshafunga ukurasa. Ameshapata watoto wa kiume sita na moja wa kike wa saba. Ina maana nusu ya makabila ya Israeli walikuwa ni wazawa wa nani? Wa Lea. Bwana Yesu asifiri. Lakini sasa Mungu anamkumbuka lakini umeona Lea amepata kwanza nipo sasa Raeli na hii ilikuwa hivi kwa sababu hebu pata picha kuwa angekuwa ni Raeli ndiye anayepata watoto je Lea singefukuzwa Angeweza kufukuzwa lakini kumbuka alipendwa Raeli ndio maana akabaki lakini mwishoni sasa Mungu anamkumbuka anamzaa mtoto lakini jina la mtoto ilikuwa ni unabii Mungu afanye nini? Mungu amuongezee mwana mwingine. Lakini kwa wakati huo tayari Yakobo anafanya nini? Anamwambia Labani ya kuwa sasa nipe wake zangu watoto wangu na kila kitu niende kwetu. Lakini pata picha kwa sasa ndio miaka kumi na nne imefika. Ina maana kote amekuwa akitumika lakini anamtumikia mjomba kulipa nini? Kulipa mahari ya wake zake. Ina maana sasa hana kitu hapo. Ana watoto, ana wake, ana masuria lakini yuko mtupu. Hana mali. Ina maana sasa ndio miaka minne imeisha sasa. Sasa wanaingia kwenye mapatano upya lakini mzee kashatajirikwa. Baba Mungu akatajirika kupitiliza. Hebu twende. Nipe wake zangu na watoto wangu ndio kutumikia niende zangu maana umejua utumishi wangu ni kutumikia. Labani akamwambia iwapo nimeona fadhili macho nikpako kaa na kaa maana nimetambua kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Je, wewe Bwana nabariki watu kwa ajili yako kweli? Wewe ni baraka? Ukiingia mahali ama ukiingia mahali watu wana, wanapiga kelele kama mwewe. Wewe wewe hata kama hajapita mali. Je, wewe ukoje? Watu wengine wanabarikiwa kwa sababu yako. Unatakiwa tuwe ni baraka kwa watu wengine. Tusiwe laana watu wa Mungu. Lakini umeona mtu wa Mungu anapofanya kazi mahali hapo panabarikiwa. Mtu wa Mungu anapoenda kutembelea sehemu fulani na kukaa panabarikiwa eneo hilo. Lakini wewe je, ni baraka kwa watu ama laana kwa watu? Hilo ni swali ambao wala usimejibu lakini unajua mwenyewe ehe 
akamwambia Labani akamwambia iwapo nimeona fadhili machoni chako kama maana nimetambua kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Akasema sema mshahara wako utakao nami nitatoa. Akamwambia umejua jinsi nilivyokutumikia na jinsi wanyama wako walivyokuwa kwangu. Maana mali yako ilikuwa haba, haba kabla sijaja nayo imezidi kuwa nyingi Bwana akakubariki kila niko kwenda. Basi sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe. Akamuuliza nikupe nini? Yakobo akasema usinipe kitu ukinifanyia neno hili. Nitalisha nyama wako tena na kuwalinda. Nitapita kati ya wanyama wako wote leo na kutoa huko kila mnyama aliye na madoa doa na marakaraka na kila mnyama mweusi katika huko ndoa na aliye na marakaraka na madoa doa katika mbuzi. Nao watakuwa mshahara wangu. Na haki yangu tanishuhudia katika siku zijazo utakapokuja kwa habari ya mshahara wangu ulioko kwako kila asiye madoa doa na marakaraka katika mbuzi au asiye mweusi katika kondoo ataonekana kwangu nitahesabiwa kuwa ameibiwa labani akasema tazama na iwe hivi kama usemavyo basi akatoa siku ile mbuzi wa ume walio na milia na madoa doa na mbuzi wake walio na madoa doa na marakaraka kila aliye na doa jeupe na kondoo wote waliokuwa weusi akawatia mikononi mwa wanao akajitenga na Yakobo mwendo wa siku tatu na Yakobo akachunga nyama na bano Bwana Yesu asifiwe. Tayari wanakubaliana Yakobo anasema kuwa jambo unifanyie jambo moja nipite katikati sasa hivi. Wale wenye maraka maraka na madoa doa ndio nichukue ndio iwe ni fungu langu lakini mzee sio tena mjomba kawa baba mkwe huyo. Lakini baba mkwe nyang'au anaamua sasa yeye tena ndiye anaingia ndani anasema kuwa Yakobo ni juu wacha nitoe hayo yenye marakaraka na mabakabaka kwa wakati huo tayari Labani alishapata watoto wa kiume lakini mwanzoni wakati Yakobo anakuja Labani alikuwa na watoto tu wa kike wawili lakini akashapata watoto wa kiume sasa anatoa yenye marakaraka na mabakabaka akawapa watoto wake ina maana pakabaki hamna wenye marakaraka na mabakabaka ina maana hata hao hao dume sasa watakavyokutana na wale jike ina maana hakuna marakaraka na mabaka baka je hiyo sio kuzunumiwa ndio maana sasa Mungu anakwenda kuingilia ndani maana hakuna zile dume ambayo yenye marakaraka na mabakabaka maana kasha ingia ndani baba mkwe kasha zikomba zote kasha zitenganisha umeachia wale ambao wana rangi moja angemwamingikwa sasa angemwambia kuwa utalijua chichi na mataa yake <laughs> lakini sasa Mungu ni Mungu alimwaidi Yakobo kule Luzi ama Beteli kuwa nitakwenda pamoja nawe nami nitakufariki kumbe ndo Tony Mungu akamwendea Yakobo akamwambia mimi ndiyo yule Mungu aliyekutokea Beteli anamwambia unaona unaona wale pale wale wale kondoe Yakobo akatupa jicho akaona kuwa yamewekwa fito fi, fi, lakini ambao yamechongwa lakini yana marakaraka lakini anaona kabisa wale kondoo na mbuzi wanakunywa maji lakini wanavokutana wanaangalia zile nani fito tayari Yakobo anaona wanazaliwa watoto wa marakaraka na mabakabaka kilichofuata ni nini akazitengeneza halipotengeneza fito hizo tayari kule mifugo inavyokwenda kunywa maji anazipanga na sema zilikuwa ni marakaraka na mabakabaka <laughs> marakaraka na mabakabaka ina maana Mungu akahamishia utajiri wa ufugaji kutoka kwenye mkono wa Labani kuirudisha kwenye mkono wa Yakobo lakini pata picha ya kuwa huyu baba alikuwa ana akili maana huyu si huyu si mkwere binti zake si wanaye watoto wa jukuu wake si wapo Mwana jinsi shetani anavyopinga mtu mwenye haki. Mimi nadhani alitakiwa hata hizo mali kwa sababu si watoto wake. Raeli na Lea si walikuwa watoto wa Labani. So wa kila kitu imepotea. Si baada alitakiwa kuwapa urithi. Lakini aliyekuwa na pingwa sio Raeli na 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 na, 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 na Lea. 
alikuwa napingwa mwenye haki mtu aliyebarikiwa ambao ni Yakobo ina maana zile baraka za Ibrahim na Isaka na Yakobo zilikuwa zinapingwa lakini mimi nasema hivi tukiwa wa pole tukaishi maisha matakatifu pasipo kubishana Yakobo akubishana Labani lakini mwana alipotoa Yakobo akabaki akanyamaza. Eh, sasa ningepata dume wa hizi dume nipate wapi yenye marakaraka na mabaka baka? Mzee kawa mjanja. Lakini Mungu akaingilia kati. Mungu aingilie kati ya maisha yako wewe ulioonewa. Na kama Mungu alipoingilia kati ya maisha ya Kobo na akamtajirisha katika kipindi kifupi Bwana aingilie kati katika maisha yako na akutajirishe kwa jina la Yesu. Amen. Bwana aingilie kati ya wale wanayekuonea, wale waliyebadilisha mshahara wako mara nyingi, wale waliyechukua haki yako, wale waliyechukua hatua zako, kibali chako na vitu vyako kwa sababu ya uonevu, Mungu aingilie kati na Mungu afungue njia zako zote, kushoto kulia magharibi na mashariki, Bwana afungulie madirisha ya mbinguni na jinsi ambayo Um, hakika yake bwana alimwendea Yakobo na bi, baada ya muda mfupi Yakobo akawa mtu mwenye furaha uwe mwenye furaha kwa jina la Yesu Amen. watu wa Mungu usibishane na mwanadamu Mwandie Mungu Umeona Yakobo alikuwa na kila sababu ya kubishana na mjomba lakini wanafikishia na wapi sibabaya lakini alinyamaza akaendelea kuwa mwaminifu kinachotakiwa uwe mwaminifu lakini ukimtumainia na kumtegemea Bwana ukiishi maisha anayempendeza Mungu na hii ndio njia ya kukufikisha kwenye hatima yako nasema ya kuwa fursa unahitaji fursa ni moja unahitaji fursa moja tu Bwana Yesu asifiwe Yakobo akatoa fito za mlubna mbichi na mlozi na maramoni mwar- akazibambua maganda mistari meupe ionekane ndani ya hizo fito akasimamisha fito hizo alizozibambua katika mabirika ya kunyeshea maji pale walipokuja wanyama wanye wakachukua mimba walipokuja kunywa wanyama wakapata mimba mbele ya hizo fito wakazaa wanyama walio na milia na madoadoa na marakaraka na Yakobo akawatenga wana kondoo akazielekeza akazielekeza Nyuso za makundi zielekea wale waliokuwa na milia na kila aliyekuwa mhusika katika wanyama wa labani. Akaweka kanda wanyama wake <coughs> mwenyewe wala kuachanganya pamoja na wanyama wa labani. Ikawa kila alipopata mimba wanyama wenye nguvu, Yakobo akaziweka zile fito mbele ya macho ya hao wanyama katika mabilika ili kwamba achukue mimba kati ya zile fito. Lakini wanyama walipodhofika kuziweka zile fito. Basi wale dhaifu walikuwa wa labani na wenye nguvu walikuwa wa Yakobo. Kwa hiyo mtu huyo akazidi mno akawa na wanyama wengi na vijakazi na watu wanaangamia. Mwana amezidi dakika chache. Mungu akamuinua dakika chache. Usijali uone umri umekwenda ama muda umeenda sana. Kwa Bwana yani hakuna kuchelewa wala kuwai. Umeona kwa kipindi kifupi tayari yule yule Yakobo aliyezulumiwa na kubadilishwa mshahara wake mara kumi tayari sasa anayo mpaka ngamia anayo mifugo sio mchezo lakini umeona Mungu aliingilia kati acha Mungu aingilie kati kati yako na wale ambao wanakuonea wewe sio wa kwanza kuonea kuonewa kuna wengi walioonewa lakini walipomtumainia Mungu bila shaka Mungu aliwafanikisha na mimi ombi langu ni Mungu akufanikishe njia zako kwa jina la Yesu lakini usishindane na watu wabaya imeandikwa usishindane na mtu muovu ukishindana naye basi kumbuka umeenda kwenye frequency ambayo sio kushindana kwetu sisi ni katika ulimwengu wa kiroho tukae vizuri na Mungu maana vita sio vya kwetu sema vita sio vya kwangu vita sio vya kwangu vita ni vya Bwana vita ni vya Bwana Bwana atapigana vita Bwana atapigana vita nami nitanyamaza kimya nami nitanyamaza kimya Bwana apigane vita nayo unyamaze kimya kwa jina la Yesu amen Bwana akushindie vita vyako kwa jina la Yesu amen watu wa Mungu nasema hivi waliopo upande wetu ni wakuu kuliko waliopo upande wao mimi nasema kuwa najua waliopo upande wangu kama ukisoma kitabu cha ufunuo ukielewa ukuu wa Mungu ilivyoelezwa kwenye kitabu cha ufunuo na nguvu ya malaika na Kristo bila shaka uweze kumwogopa shetani atamwambia pisha njia bwana nipite 
Bwana Yesu asifiwe. Tunaona sasa ya kuwa tayari Yakobo amechajilika. Lakini tutaona kesho kwenye sura 31 akiita wake zake na kuwaelezea habari ya jinsi baba yao sasa anamchukia na apati tena kutaka kumtazama uso wake na atawaambia wake zake ya kuwa baba yake baba yao alitaka ku alijaribu kumzulumu na kubadilisha hata mshara wake na kumtendea mabaya na atawaeleza jinsi Mungu alivyomwelekea dotoni na kumweleza jinsi ya kuabua yale fito zionekane ya upe na mabaka baka na alipofanya hivyo Mungu akambariki na atakavyoeleza wale wake zake watasema kwa baba yao amewatendea sio haki maana amekula mpaka na mahari yao lakini sasa anawachukulia kama watu wa kawaida na watamwambia Yakobo ya kuwafanya kile ambacho Mungu amekuonyesha lakini pale pale Yakobo ataamua moja kwa moja kuanza safari ya kuelekea kwa Bwana Yesu asifiwe lakini nisimalize uhondo hiyo ni kwa ajili ya kesho lakini watu wa Mungu tumeona ya kuwa Yakobo sasa amebadilika Wana dhani yule Yakobo alitulie mjua kule aliambia mtu kuwa uli hapa uli kitu kitokundu mpaka uuze haki ya mzaliwa kwanza je pasinge chimbika pale na labani pange chimbika alafu alikuwa na nguvu alikuwa na nguvu sio mchezo asinge kubali Yakobo lakini muone Yakobo amekuwa mkole amekuwa ni mtii naye ni yule yule anayemtumainia Bwana lakini kwa utii wake na upole kwa kubadilika kwake na kuwa mtu mzuri inafanya Mungu sasa anazidi kumpenda Yakobo na Mungu akikupenda wacha nikuambie Mungu atakupa kila kitu unachokihitaji lakini sio kitu kibaya mchungaji kila kitu sio kibaya kwa wewe oombe mtu afe hiyo sio Mungu anayekupa Bwana Yesu asifiwe nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu kwa ajili ya watakatifu wa Bwana kabla sijashukuru jina la Bwana nani mwenye neno ama swali katika sura ya salasini kitabu cha mwanzo kama tulivyoona ya kuwa leo akaendelea kupata watoto lakini Raeli anampa Yakobo mjakazi wake Bilha na kupata watoto wawili Dani na Naftali na leo naye anampa Yakobo mjakazi wake Zilpa na anapata Gadi na Asheri lakini hatimaye tunguja zinamfanya Lea anaendelea kupata anapata Naftali anapata na Zabloni lakini hatimaye anapata na Dina lakini Mungu tunaona akimkumbuka Raeli lakini tukiona pia kwa Yakobo pale anapozaliwa tu e, Yusufu anaamua kumwendea e, Labani ya kuwa ampe wake zake na watoto wake ili arudi kwao lakini wanapatana tena upya lakini sasa mzee Labani anaendelea kufanya fujo nyingi tu lakini pamoja na hivyo Mungu anaingilia kati na kumbariki mtu aliyeingia kuwa ni mwenye haki na Mungu aingilie kati kuna watu wengi wameonewa sana kati yenu lakini kama umesikia ujumbe ya mwanzo sura salasini hii ni kwa ajili yako Mungu anakwenda kufungua njia zako na kukubariki maana alifungua njia za Yakobo Yakobo alivu, alipita pale katika mm, e, eneo la Bethel alikuwa na labda alifukua na fimbo tu alikuwa mkono mtupu lakini tumeona sasa anayo wake anayo wawili na anayo wale masuria wawili lakini ana watoto kumi na moja tayari na Mungu anambariki mifugo sasa usiseme kwake mpaka ngamia ina maana Yakobo sasa yuko kamili sasa Bwana Yesu asifiwe Ebu kama kuna mtu mwenye swali kama kuna mtu mwenye swali kabla sijapata kuomba kama kuna mtu mwenye swali kabla sijapata kuomba ehe zile fito kwa nyama walikuwa zile fito zikoze na wakilisha nini zile fito zile fito Mungu hajaandikwa amewakilisha nini lakini Mungu alimuonyesha Yakobo katika ndoto ya kuwa afanye vile kumbuka ya kuwa 
Dume wenye mabakabaka na marakaraka mjomba alishaingia katikati ya kundi akazitoa alafu akaondoka nazo mwendo wa siku tatu akapeleka kwa watoto wake. So ina maana dume hawakuepo wenye maraka na mabaka. So ina maana wale jike walipokuwa wanashika ujauzito walikuwa macho yao yapo katika zile fiku fito ambayo ni za marakaraka na mabaka baka. So moja kwa moja ina maana ikatoa rangi ya wale mifugo waliofanya nini? Walie zaliwa bwana Yesu asifiwe lakini kumbuka hiyo ilikuwa ni mkono wa Mungu ukunuka ya kuwa agano la kale ilikuwa ni agano la agano la kimwili ishara ndio maana akaambiwa fanya hivi ina maana kwa kufanya Mungu akafanya kazi lakini sasa hivi bila shaka ingekuwa sasa angeomba tu ya kwa baba mara karaka na mabaka baka na ingekuwa hivyo kwa jina la Yesu fanyeza siwe ndani mwingine mwenye swali Nani mwingine mwenye swali kabla sija Bwana nataka niombe swali katika sura ya 30 kitabu cha mwanzo Mtu wa Mungu jifunze kuwa mtii Utii wa Yakobo ndio inayefanya sasa Mungu anambariki Kama isingekuwa ni Mungu kuingilia kati Yakobo alikuwa anatoka pale panda Aram kwenye mji wa Arani alikuwa anatoka kapu lakini bila shaka mkono wa Mungu ulikuwa pamoja na yeye mkono wa Mungu iwe pamoja nawe kule unakofanya kazi kwa jina la Yesu Amen. mkono wa Mungu iwe pamoja nawe pale unakoishi kwa jina la Yesu Amen. mkono wa Mungu iwe pamoja nawe kwenye familia yako kwa jina la Yesu Amen. mkono wa Mungu utakapokuwa pamoja nawe hautapungukiwa hata kazi ni kwako uweze kupungukiwa na wateja mkono wa Mungu ikutamie kama ilivyomtamia Yakobo uzuri ni Mungu akamwambia Yakobo kuwa nitakwenda pamoja nawe popote nami nitakulinda nami nitakubariki na unachohitaji uwe na Mungu Mungu ni neno lake sema Mungu ni neno Mungu ni neno na neno ni Mungu unapokuwa na neno la Mungu basi unakuwa pamoja na Mungu popote uendapo jitaribu sana uwe na neno la Mungu yani kama unaongea ongea neno la Mungu pumua neno la Mungu waza neno la Mungu na neno la Mungu iwe ni sehemu ya maisha yako watu wa Mungu unapokuwa na neno la Mungu basi Mungu anakaa ndani yako maana imeandikwa Bwana utazama neno lake ili apate kufanya nini apate kulitimiza lakini kama hauna neno ndani yako la Bwana kulitimiza hakuna jinsi Bwana anavyoweza kutimisha timiza neno lako wewe lakini neno lake ndani yako maana neno la Mungu ni ahadi kwenye maisha yako neno la Mungu ni agano kwenye maisha yako ndio maana unapotaja neno la Mungu unamkumbuka Mungu agano kati yake na wewe unamkumbuka kumbusha Mungu ahadi zake kwenye maisha yako neno la Mungu ni ahadi za Mungu katika maisha mtu aliyeokoka. Neno la Mungu ni agano kati ya mtu aliyeokoka na Mungu. Na agano inatakiwa itazamwe na pande zote mbili. Mungu ataitazama ili yaitimilize yale aliyeahidi katika agano. Agano katika kati ya Mungu na Ibrahim iliyokuja kudhibitishwa na Isaka na Yakobo ilikuwa ni kumfanya kuwa taifa kubwa na kumpa ile inchi. Lakini mpaka sasa hivi tunaona kabisa ya kuwa sasa tayari taifa la Israeli inakadidia kukamilika bado watoto wangapi bado watoto watatu ili taifa ikamilike taifa la Israeli ilikuwa na watoto ilikuwa na makabila 13 nani ananielewa soma ni kweli ama uongo Taifa la Israeli ilikuwa na makabila 13. Ni kweli uongo? Eh? Na nasema uongo. Naenda mpa ili aseme maana of course <laughs> eh kwa nini nasema kweli? Ilikuwa na makabila taifa la Israeli ilikuwa na makabila ngapi? 12. Nani anasema 12? Ina mkono juu vizuri. Mbona ina mkono kama unaogopa? Ehe, 
tunayesema ilikuwa na 13 basi tuko watatu tuko wanne maana na mikono yangu miwili hapa mimi na Kristo sisi tumepata tupigieni makofi Ah, piga makofi kwanza. Piga makofi kwanza ndio nikueleweshe. Ah, makofi kwanza ndio nakueleweshe. Piga ni makofi ndio aeleweshe. Hebu nikuulize suma. Watoto wa Raeli walikuwa watoto watatu watoto wa Raeli walikuwa ni watatu watoto watoto wa Lea walikuwa watoto watano tunapata ya kuwa katika ugawaji wa urithi wa taifa la Israeli kanani baada ya ule uzao baada ya ule uzao wa nne kurudi uzao wa kwanza ilikuwa ni Lawi ya pili kwa athi Amram na Musa kumbuka ya kuwa katika ugawaji jina la Yusufu haikuwepo kwenye pale jina ya Lawi haikuwepo Lawi alikuwa mtoto wa nane so kumbuka na Lawi alikuwepo so kabila la ta, taifa la Israeli ilikuwa na makabila 13 je Lawi haikuwepo hawakuepo walikuepo katika taifa hawakuepo walikuepo walikuepo katika fungu la Mungu lakini ilikuwa makabila 13 haikuepo jina la Yusufu na jina la Lawi lakini kumbuka Yusufu alikuepo watoto wake wangapi wawili ambao wanatengeneza watoto wa Lea watoto wa Raeli ambayo ni Benjamin eh, Ephraim eh, so kinachofanyika taifa la Israeli ilikuwa na makabila 13. Of course kilichoandikwa hapa kumbuka iliandika wanadamu nilikwambia jana Roho Mtakatifu bado anafanya nini? Anafanya kazi. Taifa la Israeli ilikuwa na makabila kumi na ngapi? Je, Lawi haikuwa ni kabila? Hebu nasema mchungaji ni kweli ilikuwa na 13. Um, kilichoandikwa kiliandikwa lakini as time goes by kuna vitu Mungu anafungua. kwani labda ikukaa katika eneo ile hebu nikuulize suma ile mji wa makimbilio walikuwa nakaa nani wanaoingia miji yao katika kila makabila je hiyo sio hiyo sio sio sehemu ya ya ya, ya inchi ya kanani so kinachofanyika ni hivi ni jinsi unavyoeleza lakini mimi na mimi natambua kabisa ya kuwa Yusufu majina mawili kwa sababu ya ile baraka ambayo ilikuwa katika sura ya arobaini na nane ya kuwa na mwishoni ni, nawe nimekubariki na nimekupa urithi mara mbili umeona na nimekupa wapi nakupa sekem niliyetoa kwa nini panga wangu so kinachofanyika ndio ni sawa sawa na kama unataka kumwonyesha mtu unajua biblia unahitaji useme ya kwa watoto wa lea watoto wa Lea walikuwa saba. Walie sabiwa walikuwa sita ina maana watoto wa kiume. Lakini katika ile sasa kugawanywa taifa la Israeli sasa. Kwenye taifa la Israeli pale mimi nasema palikuwa na makabila kumi na ngapi? 13. Mimi naweka na Lawi kwa sababu pamoja na walikuwa fungu la Mungu lakini walikuepo maana Unasema kuwa hawakugawiwa lakini ukiangalia kama kuna watu ambao walikuwa na sehemu kubwa kuliko watu wengine si walao miji 40 na ngapi 42 je katika ile sehemu ya Yuda walawi hawakuwa na sehemu yao katika Zabuloni hawakuwa na sehemu yao hebu nani anasema mchungaji mimi nakuunga mkono Ulize swali ni ulize swali Asa Mchungaji viko tofauti na ile kwenye kunua kwamba kuna milango 12 inawakilisha makabila 12 ya Israeli. Milango inawaki inawaki inawaki. Je, kuwakilisha ni 
Mimi nasema kuwa taifa la Israeli ilikuwa na makabila kumi na ngapi? tatu Hebu nikuulize. Kabila la Dani ilikuwepo kwenye funuo? Je, kwenye ngao kule ilikuwepo ilikuwepo? Basi, kama utaniambia kuwa kabila Dani iko wapi kwenye funuo? Basi, na mimi nitakwambia kabila la Lawi iko wapi tupigie bwana makofi makubwa. <laughs> na maana kuambia kuna vitu Mungu anafunua nyakati za mwisho maana imeandikwa jinsi maji yanavyojaza bahari nyakati za mwisho ndivyo ekima na maarifa bwana taishusha so kuna mambo ambayo tutaweka kwenye maandishi ambayo atakaa vizuri duniani bwana Yesu asifiwe eh, of course walie riti mji ule ukisema kuwa ukisema kama lawi sio tena walawi ndio Mungu aliwapendelea kwa sababu waliotekeleza ile azma ya kuwa pitendi kati ya ndugu yenu muangamize wakaua wale watu walikuwa walikuwa nani walipata upendeleo kwa Mungu akupata je katika ugawaji miji 42 niambie niambie kabila ambayo ilipata miji hiyo kama hiyo tutakaona tunaenda huko suma kama mkao wa kula lakini anayekuambia ni kweli na amina maana niko mahali patakatifu nani mwingine mwenye swali Usichangae. Tutaona wamebari walikataliwa, kumbuka walikataliwa katika ile lana lakini walipigania wakapata. Walipigania wakafanya nini? Musa anasema kuwa leo hii kwa kitu mlichokifanya mumejipatia kibali mbele za Bwana walijipatia walikuwa nadharauliwa walikuwa wamekataliwa lakini walijipatia kibali Bwana Yesu asifiwe Nani mwenye swali Ehe Swali Una Ehe kienge cha huko nyuma swali uh kwa <laughs> kwa manini hili 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 kabila la 13 eh hali hili kabila la 13 ni vipi aliyesema mwenye biblia siani eh mtakapoulizwa mahali nitashindwa utetezi kwa sababu kila mpara yameongelewa mambo ya 12 wanafunzi 12 eh milango 12 hiki na hiki wanashabihisha kwenye kule 12 sasa kidogo tu na nashukuru kwamba ulivyofafanua leza vizuri lakini kwa nyongeza kama una, unaweza ili ili nisikose cha kusema ni wapi ambao hujaelewa maana hiyo ndani nimeelewa kabila la kabila tatu hilo ulilo nisema kwamba hawa lawi kwa maana ya kwamba lawi umeongelea kwamba ni Daniel ni kweli Daniel kwenye ufunuo ni kwana ndani hapa ni kweli hayumo hajatani sasa mwingiliano wa kwamba kabila la 13 ambao ndio lawi ambalo ndio unasema kwamba lawi walikuwepo na ni kweli kwani taifa la Israeli ilitengenezwa wapi ilitengenezwa Misri Amina ili kutengenezwa Misri tunaona kwenye sura 48 ambayo hatujafika bado tu kwenye sura ya 30. Nitakaongea kwenye sura 48 nadhani na 48 49 na 50 bila shaka na kuanza kutoka utaielewa vizuri. Kumbuka ya kuwa katika ile sura 48 Yusufu anachukua watoto wake wawili anawapeleka kwa Yakobo. Yakobo anapowabariki Anamwambia kuwa ukizaa wengine watakuwa wa kwako lakini hawa ni wa kwangu na ndio maana hawa wawili waliingizwa kwenye makabila yale ya Israeli lakini pata picha ya kuwa Kuna kabila moja ya ziada Kwa sababu kama Yusufu anabeba majina mawili Ifrahim na Manase Ukitoa Yusufu alipo kaweka Ifrahim na Manasi inakuwa inakuwa watu wangapi? Sinakuwa watu 13. Ingawa Lawi 
laana ile nyuma kuna umejua biblia huwezi ukakamilisha biblia kwa kushika sehemu moja mimi nimejifunza biblia na toka hapa alafu nakuja kuikamilisha mbele tunapoangalia nyuma kule ndio wanalaaniwa wanalaaniwa katika sura gani sura 49 lakini je si nyonya hakupata so ukiangalia kwenye ugawaji Yakobo alisema kuwa nitawatawanya nini Simioni na layu upanga wenye wa kutenda haki mlimwaga damu pasipo kustahili nitawatawanya je Simioni hawakuwa na urithi suma kama walikuwa na urithi na labda walikuwa na urithi kwa sababu yale miji 10 mbili ilikuwa ni walawi so kinachofanyika watu wa Mungu lazima tuunge reality mi ukiasi, mimi ukiasimu mimi nataka aliandika niambie kwa nini ya kuhesabu maana of course hawa watu walijitetea walipotetea na wakapata upendeleo na Simeoni wanasema ambao wamegawiwa walipata urithi wao kama Simeoni walipata walipata urithi wao na Lawi nayo na walikuwa nyumbani mwa Bwana lakini katika ugawaji pakatengwa miji maalum kwa ajili yao mimi naona kabisa makabila ni 13 ingawa moja ilikuwa ni kwa ajili ya Bwana haikutajwa lakini mimi mimi kama mimi ningetaja mimi kama mimi ninge maana tena walie pata baraka kupata sehemu kubwa kuliko wote ni nani ni lai maana kila sehemu kila sehemu walipata ukienda kwenye mji wa yuda walipata ukienda kwenye sehemu ya naftali walipata yani kila sehemu katika hizo sehemu kumi na mbili waliegawiwa yale wale watoto kumi na mbili wao kila sehemu waligawiwa So mimi naona kabisa kuwa of course imetengenezwa na makabila kumi na mawili lakini kumi na mawili inayetambulika lakini kumi na tatu of course hata hata watoto 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 wa nani watoto wa lea ni saba unaposema sita suma je kwa mtu kama mimi nitakuelewa ukisema watoto wa lea walikuwa walikuwa sita. Eh? Lazima utaje dina. Kwa sasa hivi tunako kaa sasa hivi. Maana sasa hivi watoto kike wanatambulika. So kwa nini tusiwataje? Wacha wale waliokuwa katika gano la kale ndio wa, wataje vile. Lakini sisi wenye gano jipya mwanamke na mwanaume wako nini? Wako sawa Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mwanamke alikuwa anaweza akasimama akawa kwani? Sasa hivi mbona wanawake makwani? Yesu alishaondoa ukuta huo watu wa Mungu sisi wote tuko sawa mbele za nani mbele za Kristo kuna vitu vingi Michael ambao mimi nakwambia Mungu alizisaza kwa wakati wa mwisho lakini lazima wainuke watu wengine watakaye sifanya nini kuziweka sawa ndio maana mimi nakwambia hivi wacha nipitie na wewe Biblia mwaka huu kuna vitu tunavyoandika ambao watu watasoma alafu wata watazipitisha tu zitakuwa haswa kwa wakati huo of course kilichoendea kwenye wakati ule ulitumika kwa sasa hivi of course lazima tutitambue ndio maana kama wewe bado unatambua kuwa ah agano eh sijui dina sasa hivi lazima sisi tutitambue kuwa leo alikuwa na watoto saba sita wa kiume mmoja wa kike sasa hivi inatambulika bwana yeso asifiwe je wale mabinti wa filipo waliandikwa pale waliokuwa wale manabii eh hawakuandikwa kwenye agano jipya lakini ukirudi nyuma kwenye vile viinjili unakuta wakina Petro alikuepo pale wa kurusu tunapotoka tunakwenda kwenye huko hizi nyaraka tunapoendelea kule inaandikwa kwa resi ndio maana wakina Akira walikuepo na Priscilla na nane Akira Bwana Yesu asifiwe amen nani mwingine mwenye swali lakini tutakapokwenda kwenye sura 48 na 49 kama kawa kula mara tunataka tutwende zaidi sio Eh, mimi naamini ya kuwa utanielewa tu. Uta eh Majina. Sasa. Laeli ni kondoo jike. Sasa watu watafanyaje? Leo nilikuwa katika jambo hilo swala la kutakaza viwanja nyumba za watu majina 
nilipewa kabisa jinsi ya kufanyia kazi nitafanya ibada ya kutakaza majina hayo kwa sababu na mtoto unapo sasa hivi mtoto ukimpa majina utakuwa niletea hayo majina maana yake alafu nitafanya e, ibada ya utakazo wa majina ya mtoto majina mengine yako kwenye biblia watu wa Mungu lakini yana utata yana utata so we, jina kama jina kama ya Raeli ndio hiyo kondoo jike Lea Mombe jike lakini shida ni anayeandika Biblia hapa ameandika tu Lea hajakuambia maana ya Lea ni nani lakini kumbuka Lea na Raeli yalikuwa ni majina ya wapi majina ya kule alikotoka Abraham ambao ni panda Aram kule Harani wa Aram kule ambayo kumbuka Labana sema hivi huku kwetu kimila mdogo olewi kwanza kabla mkubwa lakini unaona pia miungu yangu ya kobo taona kesho miungu yangu mwana umeaiba so unaona majina hayo Soma majoshua ndio maana tunahitaji Mungu ameshafungua taomba of course mimi of course sasa hivi nitaangalia utaniambia tu jina lako alafu tunaangalia maana yake ni nini kama yuko kwenye biblia tuangalia maana yake alafu tunakutoa katika mabaya naye apatana na wewe unasonga mbele zako tunatakaza vizuri tu ehe e, mimi mimi kwangu mimi napiga makofi kwamba kipengele hicho yani roho mtakatifu baba anaiweza kwa ajili yangu alipokuwa anasema huko dada nikachungulia jina langu mimi namika hili nimetikisa kichwa shibeni toka mimi niko toka huo toka utoto eh ni mtu kwenye kitu ambacho nitakia nikipate kiwalali mimi na kwa mtu wa kushindania tu. Sasa nikiangalia huyu Mikaeli ni malaika wa aina fulani wa kushindana shindana tu. Sasa hata mimi ya kupata mimi ya kupata kiraisi sipati mpaka nishindanie. Kwa hiyo unaposema kwamba wajibu mpengine wenye Biblia anzaia tupe mbali ni kweli. Ah, alitupe mbali bali utaifanyia kazi itakaa vizuri maana tutaomba na kuyatakaza hayo majina kwa jina la Yesu ehe hata mimi jina langu kwa jina ni kama alivyosema mtumishi anaitwa hivyo lakini jina langu mimi ehe wale maisha yangu mimi nimekuwa fighter kiana mpiganaji kiana chokitaka ni lama tutumie mababu nitatumia mdomo yani mkali ndio napita yani yeye nimekuwa na shuruba kweli yani mimi nita hata kama kazi natakiwa kitu kizuri labda hiyo idara ilikuwa nalipa vizuri yani ninapokaribia vyote vinakata nitaapply kazi na karibia inakata yani hivyo ningetaka kufanya sasa watu wa Mungu tufanye hivi mimi niombe lakini sasa kesho hayo majina niandikiwe na maana kuna wengine tumepewa majina ya majina ya kimila wewe ukishaandika jina lako mimi nitatafuta maana yake kunahitajika utakazo wa hali ya juu wale ambao wanajua vya kwa kwao utaanza kufanyia kazi amena Taenda kuomba Mungu kwa ajili ya jambo hilo maana kama Mungu anataka tutakaze na viwanja kila kitu na majina watu wa Mungu maana majina tunaamini majina katika Biblia lakini katika Biblia watu wa Mungu kuna Biblia lakini Biblia iko mara mbili hata la kale na gano jipya na tunatakiwa tufikie kiwango sasa hivi hata hata, hata mtu anapojifungua sikimbie kumpa mtoto jina Angalao aombe Mungu amuonyeshe ampe jina gani maana mara nyingi watu waliyekaa vizuri majina yalikuwa yanatoka kwa nani Pamoja na wewe yako inawezekana ya kimungu lakini aliyekupa huyo we angalia aliyekupa jina alikuwa mtu wa aina gani yawezekana alikuwa ni wa mchai mwenzake ama alikuwa ni ya baba mchai mwenzake pamoja ni ya kimungu lakini alikupa kwa lengo ya kuwa huyu Michael anayo Michael ambaye alikuwa rafiki yake lakini kwenye labda mabaya so ina maana unaweza ubaya ni katika jina lakini aliyekupa alikupa katika lengo gani 
yawezekana ni jina la kimungu lakini yeye alikuaga na 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 na, 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 na yake alikuwa anakunywa naye ambaye alikuwa anampenda sana alafu akafa sasa nasema bwana Michael unaona <laughs> Sasa ziko zote utaona tukipenya sasa tukienda moja kwa moja. Na ni mwingine mwenye swali. Mimi nitaomba Mungu alafu utakazo utakuepo ya majina lakini andika majina yako ita angalia maana ya majina yako na wewe pia nisaidie kuangalia hata kama ni ya kimungu kwenye Biblia tafuta maana yake. Hata kama ni epafra utafute maana yake iko kwenye Biblia maana epafra. Tapata mimi nitapata. Mimi nitapata maana ya majina yote yako. Tunaweza sio kumuuliza muda mrefu sana unuuliza jina hili kwa maana yake nini? Nikamwambia mtungaji sijui na nikamwambia nitapata hapo jina lake. Sasa ni Biblia jina hili kwa muda. Mimi nitakuonyesha maana yake uwe na amani. Dunia imekuwa tunaishi kwenye kwenye mtandao mtandao itakutolea jina lako tuwe na amani. Bwana Yesu. Basi wacha nimshukuru Mungu mtakatifu wa Bwana. Jina isikupe shida. Baka Mungu ameiweka bayani na maana ameshapanga jambo kwa ajili ya eneo hilo, si ndio? Mimi naomba. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, leo hai mtakatifu Bwana. Wewe ni mtakatifu na jina lako ni jina kuu lipitao majina yote. Katika jina lako Bwana Tumepata kula na kunywa na kushiba. Neno lako ni chakula cha kiroho. Baba watu wako walie kinyenyekesha mbele yako. Wakitulia baba na kusikia kutoka kwako. Baba neno alilosikia mtu huyu kutoka kwenye madhabao hapa siku ya leo. Neno hilo limeingia ndani yake. Limeingia kwenye nafsi yake limeingia kwenye roho yake limeingia kwenye mwili wake na baba neno hilo lifungue hatua zake neno lingoe mapando yote neno iaribu mabaya yote neno limtakaze baba warema neno limkarabati neno baba limuumbe tena upya maana palikuwepo neno hapo mwanzo kwa Bwana na neno alikuwa ni Mungu. Na baba warema katika neno vyote vilifanyika. Baba ninaagiza magonjwa yote. Mabaya yaliyepangwa katika maisha ya watu wako Bwana. Mitego ya mauti. Mitego ya balaa. Mitego ya nuksi. Mitego baba ya mabaya. Maana kila anachokifanya mtu huyu baba warema kinasuasua na baba tumeona habari za majina. Tumeona jina ya Lea ikiwa ni ngombe jike. Na jina la Raele ikiwa ni kondoo jike. Yalikuwa ni majina ya pandaram. Lakini Bwana watu wengi wamepewa majina kwenye Biblia pasipo kujua maana yake. Yamkini jina hilo alipewa ndugu yake ndipo sasa baba akapewa hilo kufikia mwisho wa maisha yao wakianza jambo lolote haifiki mwisho mwingine anaitwa Neema mwingine anaitwa Epafra <laughs> mwingine anaitwa Costa Rebecca mwingine anaitwa Justina mwingine anaitwa Eric mwingine anaitwa Michael na baba wa rehema mwingine anaitwa Grace mwingine anaitwa Atu mwingine anaitwa Mwatatu mwingine anaitwa Kristina mwingine anaitwa Hawa mwingine anaitwa Hilda mwingine anaitwa Sada 
Mwingine anaitwa Evelyn. Na kila moja aliyoko hapa na naye tupatilia baba. Imeandikwa jaribuni roho zote kwa moto. Mimi nataka nijaribishe hapa kwa neno lako. Ninaagiza neno la Bwana liende kwenye jina lako. Wala tusibishane moja kwa moja kama kuna kitu kwenye jina lako utaona sasa hivi kwa jina la Yesu. Imeandikwa jaribuni roho zote kwa moto. Ninajaribu jina lako kwa moto ambao ni neno la Mungu. Neno iliyopita kwenye eneo hili kuhusu mwanzo sura ya 30 Yakobo na wakezi na baba mkwe wake ama mchomba wake na jinsi Mungu alipoingilia katika maisha yake na kufanikiwa Baba nenda katika jina la kila mmoja Nione baba katika jina la kila mmoja kama jina la mtu huyo yuko sawa moyo wake ukae vizuri kama jina lake aliko sawa lina matatizo baba wa rehema hiki ndicho kipindi kipimo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu nataka jina hilo litoke maagano kwenye jina hilo litoke eh mlie kaa kwenye majina eti mnasema majina ya Kikristo majina Kikristo <laughs> majina Jina nema ni jina nzuri lakini akuaje kile unachokifanya kiendi mbele? Eh? Mbona mbona jina nzuri? Leo Bwana Ebu gusa jina. Jina Evelyn ni nzuri kabisa lakini Ebu ona pale anapotikiza kichwa. Nimejaribisha kwa moto nimegundua wake kumbe kwenye jina eti Eric. <laughs> eti suma omba eti odera eti hilda eh mlieka kwenye machina biashara imekwisha eti rebecca eti christina mlieka kwenye machina fanyeni haraka mtoke Mlieka kwenye majina fanyeni haraka. Fanyeni haraka eti atu atupakise. <laughs> Mlieka kwenye jina na vyote ulivyoweka kwenye jina hebu fungasha virago vyako. Eti costa banda. Usisubiri ni kukaribie eti fatuma. eti faraj eti faraja leo ni ya kapitina jina la kibili nilitoka mtu anataka mtoke pale alaka eti faraja mbona hata kuna faraja eti maiko mbona kushinda na shindana tu Yaani kila kitu hata kitu kinachotakiwa pate. Kwa uraisi, apate kwa uraisi. Enyi wazazi wao mliowe wapa majina lakini majina hayo shetani akayashikilia, akayafanyia kazi. Leo ninaagiza neno la Mungu lianze kufungua mapepo yaliyekaa kwenye majina, mapepo yaliyeshikilia majina. Mapepo yaliyeshikilia majina, mapepo yaliyeshikilia majina, mapepo yaliyeshikilia majina. Majina yaliyefungwa, ninaanza kuyakopoa kwa jina la Yesu. Majina yaliyefungwa, eti ukienda kwenye kazi mabaya, eti ukienda kwenye siku mahusiano, hapo hapo haifiki mwisho. Eti ukipata fedha unazikomba mpaka sufuri kwenye akaunti. Nasema ya kuwa jina iliyefungwa kila aliyefungwa jina 
imeandikwa lolote nitakao lifungua hapa duniani na juu mbinguni imefunguliwa na anza kufungua jina lako la kwanza kwa yes. jina la Yesu na anza kufungua jina lako la kwanza kwa jina la Yesu na fungua jina lako la pili kwa jina la Yesu na fungua jina la pili kwa jina la Yesu na fungua jina la pili kwa jina la Yesu na fungua jina la tatu kwa jina la Yesu kama na jina la nne pia nalifungua kwa jina la Yesu nafungua majina kwa damu ya Yesu ya tabashata kapa ya tokoto na kapa ya tatatatatatatatatatam itokoto na kapa ya tokoto na kapa ya ndokoto nataka mtoka kwenye jina ndokoto na kama ya tokoto na kama pedi ya tokoto na kapa ya to ya tatatatata ya tatatatata itokoto na tatata iba kapa ya tokoto majina ya kuzama mapoza majina ya kuumwa kila siku majina ya kukataliwa majina ya kuchukiwa majina ya kuchukiwa enwa unachukiwa ukiongea kitu watu wanachukia yani ukifanya hata kitu kizuri watu wanachukiaje maana jina yani jina hilo linafanya ukataliwe jina limefunga mabaya yote yamefungwa kwenye jina yamefungwa kwenye jina nataka kabisa mabaya hayo yatoke yaliyefungwa kwenye jina la kwanza yaliyefungwa kwenye jina la pili yaliyefungwa kwenye jina la tatu yaliyefungwa kwenye majina ya ukoo kwa mamlaka ya jina la Yesu mamlaka ya jina la Yesu kwa mamlaka ya jina la Yesu kwa mamlaka ya jina la Yesu ya tamashanda takapa ya tokoto na kapa ewe jina la bibi ndo koto na kapa yandu na makapa ewe jina la bibi ili ya tokoto na kapa yandu na makapa itokoto na kama na mashanda kapa ewe jina uliyepewa ya shule shule aliyekuwa mchawi ya to na mashanda takapa ya to na kapa wamekamatwa watu kwenye majina leo vifungo vya majina vifungo ambao vilipenya kwenye majina vifungo vilivyopitwa kwenye majina vifungo ambao majina yamekuwa ni vichaka vya kujifichia kwa jina la Yesu yando koto na kapa vifungo vya chuma vifungo vya kila aina vifungo vya kamba mpya vilivyokaa katika ndio kaa katika jina vifungo vya kamba mpya eo ndiye piga mafundo imeandikwa sionekane mtu kati yenu alogae kwa kupiga mafundo apitishaye mwanae katika moto asomae nyota asomae nyakati mbaya aendee kwa ganga kienyeji maana jambo hilo ni chukizo mbele ya Mungu kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu majina aliyambatana na mambo ya kimila mambo ya kitamaduni mambo ya kimizimu kwa jina la Yesu baba ni saa ya kaka huyo kutoka maana kumbe jina la Eric Limo jina ya kwanza ya pili yote na vifungo vyake enye mashetani mlie jificha katika jina enye mizimu mlie jificha katika jina enye mizimu kwa jina la Yesu kuna mwingine jina lake linuiziwa ikazikwa naona mtu jina lake linuiziwa lakini ikazikwa kabisa hayupo Jina lianza kufufuka. Jina lianza kufufuka. Jina litoke kwenye chungu. Majina aliyefichwa kwenye chungu ya mawili haraka. Jina itoke kwenye chungu. Jina toka kwenye chungu. Jina itoke kwenye chungu. Ewe jina uliyefichwa kwenye chungu. Muda sio mrefu naamrisha chungu zote zinapasuka. Majina aliyefichwa kwenye chungu. Majina yaliyefichwa chini ya uvungu. Majina yaliyefichwa nyumbani. Majina yaliyefichwa maporini. Majina yaliyefichwa baharini. Yaliyefichwa katika anga. Yaliyefichwa katika makusanyiko ya maji. Yaliyefichwa baharini. Yaliyefichwa kule makaburini. Majina yaliyezikwa kuna mtu mwingine jina lako ilishazikwa kabisa ina maana ah, jina limekufa na wewe umekufa kilo nacho kifanya umekufa ninaagiza kwa jina la Yesu 
Shikila chungu ile fichwa jina lako na tuma moto kama radi ipige ile chungu ipasuke pasuke na jina litoke kwenye chungu naona jina lako ulie chukua nayo ulie chukua nayo cheti cha kusoma imechukuliwa na kufungwa kwa chini ya Yesu ya tamasha takapa ya tokoto na kapa ya tokoto ya tokoto acha mdomo wake vitu vitoke Ina kaparato yando koto na kapa eli ya tokoto na kapa yando na makapa eli ya tokoto na kapa ya tokoto chungu imevunjika inda kapara tokoto inda kama na mashata kapa ya tokoto inda kapa acha itoke hivyo vitu inda kama na manama eli ya tokoto ya tokoto na kama na man eli ya tawa sha tokoto inda kapa yando na makapara tokoto na kapa ita kama na mashanda kapa eli ya tokoto na kapa eli ya taba shato koto na kapa eli ya tamashando na makapa inda kama na mashanda kapa Ndeke mwana mashanda kapa ili ya tamashanda kama inda kama na mashanda kapa ya tokoto leke mwana mashanda kapa ili ya tokoto na kama ya tabara mashanda kapa ya tokoto na kama na ma ili ya tama na mashanda kapa ya tokoto na kama ili ya tamashanda kapa inda kama na mashanda kapa Inda kama yanda bara mashanda kama eli ya kama shanda kapa indo koto na kapa inda kama na mashanda kapa yando na mana mashanda raba kapa ieke mashato koto ito koto na kapa inda kama na mashanda raba indo koto na kapa yando na mana mana mashanda raba kapa ito koto na kama eli ya kama shanda kapa indo koto na kama na mashando na mana ende kemona mana mashanda raba 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 kama eli ya kama na mana mashanda kapa ende kemona mashanda raba kama eli ya takapa ya tokoto na kapa ende kemona mashanda kapa ya tokoto eli ya kama shanda kapa eli ya kama shanda kapa eli ya kama shanda kapa eli ya kama shando na mana mana eli ya takapa ya ndu na mana mashanda kapa eli ya kama shanda kama na mana mana toka kwenye jina la kiando koto na kapa ndo rokoto na kapa eli ya tama shanda kapa ila kama na mashanda ra kapa eli ya tokoto na kama ende kemora tama shanda kapa ya taba biro tokoto na kepo ya tokoto na kapa ya ta 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 eli ya tama na mana mashanda kapa eli ya tokoto na kama na mana mashanda kapa ito koto ya ndo na mana mashanda ra kapa Ende kemo na mashanda kapa ya ndo na makapa ya tokoto na kapa ya ta 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 inda kama na mashara ta kapa ya tokoto na kapa ya ndo na mana mana ma amkachuo mwana mekufa amkachuo amkachuo kufuka na jina lako ende kemo na mashanda kapa ya tokoto na kapa ili ya tokoto na kapa ndo koto kifungo kilichokaa kwenye jina na imefunga kuanzia bega la huku kushuka chini nataka itoke kwa china la Yesu kwa china la Yesu jina la mume wake jina la watoto wake kila mtoto na majina yake ya tokoto na kapa na komboa majina yote hayo kwa mamlaka ya jina la Yesu ya ndu na mana mashanda na kapa ya tokoto na kapa ya tokoto na kapa ewe jina uliyekaa na mabaya kwa jina la Yesu atakwachia jina lake yanda kapa ya tokoto na kama ndekemo na mashanda kapa ya tokoto e uliyekanda ni yake babu leo ni siku yako ya mwisho leo ni siku yako ya mwisho ya kutoka ndani ya kaka huyu ndio maana fedha inateleza kwenye mkono wake ndio maana anachopanga tiendi kabisa ndio maana maana umekaa kwenye china achia kumaona mtoto wake mwachie kaka huyu uliyekaa kwenye china kwa jina la Yesu leo umekamatwa kwenye china achia maisha yake achia nyota yake achia akiba yake achia kibali chake achia uzima wake kuanzia leo uliyekamata jina jina inapomolewa kwa jina la Yesu jina inapomolewa kwa jina la Yesu jina la kwanza jina la pili jina la tatu 
Achia machina yake na kuanzia sasa narudisha uso wake narudisha kibali chake wewe ulienuia za mabaya kwenye jina lake ukachukua kwa jina la Yesu narudisha kwa jina la Yesu narudisha muonekano wake narudisha uso wake narudisha moyo wake narudisha na mikono yake ile moto ajali ya moto iliyonuiziwa kwenye jina la Eric na ibatilisha kwa jina la Yesu na ibatilisha mauti kwa jina la Yesu na patilisha mauti kwa damu ya Yesu na batilisha mauti kwa jina la Yesu ninabatilisha kisha kwa china la Yesu na wote waliochukuliwa anza kurudi kwenye mwili wako wote mliochukuliwa kupitia majina mfio yote aliyechukuliwa kupitia china ame imechukuliwa mikono imechukuliwa fedha imechukuliwa nyota imechukuliwa tua ama tumbo la uzazi lichukuliwa kupitia jina leo ninarudisha kupitia jina rudi kwenye mwili wako wote waliezikwa kiroho waliekufa Ingia kwenye mwili wako kwa jina la Yesu. Ingia kwenye mwili wako kwa jina la Yesu. Ingia kwenye mwili wako kwa jina la Yesu. Jina lako aliyechukuliwa na ikapewa mtu mwingine ikawa ni njia ya kuchukua nyota, ikahamishiwa kwa mtoto mwingine. Iweje mtu achukue majina yako, halafu anampa mtoto jinsi ilivyo narudisha nyota yako. Kupitia majina yako narudisha tua zako. Kupitia jina lako narudisha hatima yako. Kupitia jina. Jina limebeba hatima yako jina limebeba furaha yako jina limebeba njia zako za mafanikio jina limebeba mafanikio yako jina limebeba tua zako jina limebeba tumbo la uzazi jina limebeba ndoa njema jina limebeba huduma yako jina limebeba mafanikio ya watoto jina limebeba mafanikio ya mume jina limebeba hatima ya familia yako jina limebeba hatima ya ukoo wako jina limebeba hatima yako na mafanikio yako na kazi yako kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu roho zote roho za wanadamu roho za wanadamu roho za wachungaji roho za maaskofu waliekaa kwenye majina wewe askofu uliyekaa kwenye jina la mtu huyo uliyeshikilia jina la mtu huyo asia jina la mtu huyo ewe mtumishi wa Mungu uliyeshikilia jina la mtu huyo achia jina la mtu huyo achia jina lake ipenye achia jina lake iende achia jina lake ifikie timu yake ama ni kichwa ilichukuliwa ama ni nywele zako zilichukuliwa kupitia jina nywele zilizochukuliwa zikapigwa fundo narudisha kwa jina la Yesu nywele iliyochukuliwa ikapigwa fundo kupitia jina na maagano kwenye majina hata kama ni ya kwenye Biblia ninayafunga mabaya yote kwa jina la Yesu na kwamba jina lako kwa jina la Yesu wewe una jina jipya jina jipya ni kuitwa mwana wa injili kwa jina la Yesu nafanya ukombozi na mafundo yote nafungua na mabaya yote nafungua na balaa zote nafungua na laana zote nafungua manuizo yote nafungua mabaya yote aliyefanywa kinyume nawe katika jina la kwanza ya pili ya tatu na ya nne nisikusumbue kwa gharama gani? Umenunua jina kwa gharama gani? Hebu nitajie gharama niliyonunua nayo jina. Mimi nataka nikulipe sasa hivi. Unaenda. I am ready to refund you now 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 now. Ulinunua kwa bei gani jina lake? Na kwa nini ununue jina lake? Kwa nini usinunue jina lingine? Kwa nini ununue jina? Wote walionunuliwa majina yao. Jina lile nunuliwa kichawi kichawi aliyechukua jina lake akachukua na vieti vyako maana nimekuuliza ni bei gani sasa namrisha jina itoke kwako ije kwake kwa gharama ya damu ya Yesu haraka kwa gharama ya damu ya Yesu jina lake irudi kwake baraka zake njia zake hatua zake muonekano wake kibali chake kwa jina la Yesu kuanzia leo kaka jina itoke kwenye chungu tena chungu ambayo ilizikwa chini iliwekwa kwenye chungu ikafungwa na vitambaa vya usi alafu vikazikwa chini kabisa kuanzia sasa kwa jina la Yesu naagiza ewe chungu uliyezikwa chini ya ardhi anza kutoka juu malaika itoe 
na utoke jina linapotoka kwenye chungu na utoke jina iliyonuiziwa kwenye ashera mwiti jina iliyonuiziwa kwenye miti mwembe ama mbuyu ninaagiza jina litoke katika sehemu iliyofichwa majina aliyezikwa kule makaburini majina yaliyezikwa kwenye makaburi ya watoto na agiza itoke chungu itoke kwenye kaburi la mtoto haraka ije haraka inavotoka na jina itoke ninaagiza majina yaliyokuwepo kwenye mkoa ya nyanda ya juu majina yaliyokuwepo iringa yaliyokuwepo dar es salaam yaliyokuwepo katika mikoa yote ya dar es salaam ala popote ije yaliyopo moshi yatoke yaje popote pale duniani jina lako paliposhikiliwa ije jina imebeba nyota jina limebeba sura jina limebeba muonekano umeona unaonekana unatishetisha jina lako linawirisha mtu mahali kuanzia leo nina agiza jina isimnawirishe asisimame mbele ya watu na kuongea sana kwa sababu ya jina lako asiongee kwa sababu ya jina lako asisimame alafu atoe unabii kwa sababu ya jina lako asisimame bishane kwa sababu ya jina lako umenyosha kidole na umenyosha kidole kimoja kwangu lakini vidole vinne vime vimenyoshewa vime, wewe vinne umenyoshewa wewe kimoja umenyoshea lakini vi vinne vime vinapuliza na wewe je uweze kusimama tena kupitia jina la mtu huyo mganga aliyetumia jina lao kwenye kazi yake ninaifuta kwa jina la Yesu yule yule mzee wa matambiko na mchawi aliyetumia jina lako ninaifuta kwa jina la Yesu ninarudisha jina lako kwa jina la Yesu ninarudisha jina lako kwa jina la Yesu narudisha mafanikio katika jina lako narudisha hatua na uzao katika jina lako narudisha kazi na mapato katika jina lako narudisha tumbo lako na uzao wako katika jina lako jina la mafanikio jina la uzao irudi kwa jina la Yesu jina la uzuri irudi kwa jina la Yesu jina lako lirejee sasa kwa jina la Yesu baba wa rehema walie lazo usingizi wa mauti na waamsha katika usingizi wa mauti kwa jina la Yesu walie lazo usingizi wa kiroho na waamsha katika usingizi wa kiroho kuanzia leo natenganisha jina lako na mtu yeyote aliyetumia kiroho na kimwili na kuanzia sasa ninachovia majina yote katika damu ya Yesu damu ya mtume wa gano chipia ninaviosha katika damu ya Yesu majina yote jina lako la kwanza naliosha kwa damu ya Yesu jina lianze kutakasika inapotakasika jina na uso utakasike na muonekano utakasike na sura utakasike kibali takasike na upendeleo utakasike nyota itakasike mapato na yatakasike na familia na yatakasike na kuanzia sasa amka katika usingizi mauti kupitia jina lako kwa jina la Yesu amka katika mauti Ninahamisha watu wote na kuwatoa ndani ya watu na kuwatoa katika mabaya yote na kuwarudisha katika ulimwengu wa kawaida kupitia majina yako ninakomboa jina lako kwa jina